Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Janesita. Eh. Hoy tenemos nuevo video, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por ver mis videos, gracias, gracias. Hoy tenemos un video súper, súper especial, me encuentro en el aeropuerto eh, porque voy a Venezuela. Bueno, pues sí, gente, me voy a Venezuela, un viaje súper improvisado, un viaje súper... Ay, súper, súper, no sé, no sé ni qué decir, no tengo ni palabras, no, no sé, esto parece un sueño para mí. Voy a Venezuela después de seis años, luego de seis años voy a ver a mi mamá y a mi papá. Eh, a principios de año sabía que iba a Venezuela, no sabía cómo iba a ir, no sabía en qué momento, en qué mes, pero... Yo lo tenía en mi mente, en mi corazón, de que iba a ir. Hace días me puse a revisar un cuaderno que tengo donde yo anoto todas mis cosas. Y resulta que el 6 de febrero de este año yo escribí que iba a ir a Venezuela. Y resulta que se me dio, se me dio eso. Y como les digo, pues no sabía cómo iba a ser, pero iba. Porque en febrero yo tenía otro trabajo. Y resulta que en junio encontré otro trabajo. <coughs> Y obviamente no tengo vacaciones, no tengo nada, pero no sé, eh, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias, bueno, a todo. Eh, me dieron un permiso para poder viajar a Venezuela y voy tranquila, voy con un trabajo, eh, sin vacaciones, obvio. Eh, o sea, me dieron un permiso especial en el trabajo para poder ir a Venezuela tranquilamente y volver y cuando vuelva, eh, tener mi trabajo. Entonces espero que vean mis videos porque vamos a hacer muchos videos por Venezuela. Eh, y no, nada, eso, estoy súper feliz, súper ansiosa, eh, no he almorzado, son la una, mi vuelo sale a las 5, pero no tengo nada de hambre, eh, no sé, es que no me lo creo, <risa> y, mi y tengo una ansiedad, una felicidad, entonces todo eso no, no me deja como, como, no sé, estoy como paralizada, no, no he comido nada, nada, entonces es fuerte, así que bueno, espero que, que vean mis videos, porque se vienen muchos, muchos videos. Así que bueno, más tarde uh, eh, seguimos hablando porque voy a esperar que se haga la hora. Y bueno mi gente, aquí ya llegué a Venezuela, estoy súper contenta, súper emocionada. Eh, disculpen si no les grabé mucho, recuerden que cuando uno llega después de seis años, la familia lo quiere ver, uno anda visitando a todo el mundo prácticamente, anda recorriendo, anda comprando cosas que hacen falta. Eh, de verdad espero que les guste mucho mi video, los hago con mucho, mucho cariño y que bueno, que esperen los próximos videos que se vienen por acá por Venezuela. Si me escuchan la voz un poco rara es porque, bueno, llegué, eh, seguro fue el cambio de clima, que ando resfriada, ando con mucha, mucha gripe, fiebre, pero bueno, para eso estamos, para subir los videitos lindos y hermosos eh, de aquí de Venezuela, realmente, como lo dije al principio, no lo creo y no lo voy a creer hasta que, no sé, hasta que esté en Chile, y bueno, estoy muy, muy, muy feliz, no tengo ni palabras. Bueno, mi gente, por aquí estamos en Barinas, Venezuela, con un calor insoportable. <ríe> este, o sea, no me acordaba del calor que hay aquí, uno anda como pegajoso, como no sé, pero, pero estamos felices porque estamos aquí con la familia, aquí está mi madre, 
Por allá está mi padre. Vamos llegando a la casa. Que andamos haciendo las primeras compras aquí en Barinas. Y bueno, mi papá quiere que le haga una toma ahí mi mamá por aquí. Bueno, y vamos a conocer los billetes, señores, porque yo tampoco los conozco. No sé cómo pagar aquí. Este, sé que 10 bolívares vale un pasaje. Y, ajá, este de 20, este de un millón y este de 5 mil. Pero son así. No sé para qué alcanza cada billete. Ese, bueno, lo del pasaje, un millón. Yo me imagino que esto es un plato. Un bolívar, un bolívar. Un bolívar. Ah, ya. Pero como dice que un millón. Mm. Bueno, 20. ¿Qué alcanza un millón? Un millón, o sea, un uno, nada. Nada, Que no alcanza para nada. ¿Y 500? Menos. Nada. Bueno, señores, solamente, solamente vean estos billetes, que estos así son los de Venezuela. Entre esto, no hay ni un dólar ahí todavía. Todavía falta. Bueno. Como pueden ver, yo le dije a mi mamá que me tuviera yuca, ensaladita o cochino pudiera ser o carnita. Y lo que me hicieron fue carnita, pero muy rica, de verdad que sí. Después de tantos años volver a probar la comida de mamá no, no tiene precio. De verdad que divino, divino todo. Y ya llegaron a recibirme estos, estos sobrinitos, primitos. Pero mira, aquí llegó ese tío, vale, el tío preferido de todo. Bueno, es que tengo tanto. Por aquí estamos, donde no hay casi cama, vale. Aquí están mis tías, mi mamá, una prima, un primo también, unas primitas. Por aquí una tía me hizo esta tortita de auyama para que la probara después de tantos años y está bien buena. Por aquí estos videos que van a ver son de un día después Estoy en una parcela y por acá mi papá sacó Okumo para una sopita Y así se ven los Okumo por aquí nos fuimos a recorrer la parcela, a caminar, a distraernos. Estas matas que ven aquí son topocho, plátano. Son varias cositas que hay sembradas en la parcela. Por aquí estoy yo, ustedes saben, trabajando duro. Uno llega y es a trabajar. Eh, no, mentira, estaba aquí cortando estas ramitas y le dije a mi papá que me prestara el charapo para cortar estas ramas. Por aquí estoy yo sentadita comiéndome un coco para refrescarme para este calor. Mi papá me estaba pelando otro coco y estaban súper, súper divino. Agüita de coco. Y 